இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்துட்டு இந்திய அரசியலமைப்பு அரசமைப்பு சட்டம் ஆறாம் வகுப்பில் குடிமையில் இரண்டாம் பருவத்தில் இரண்டாவது பாடம் சரிங்களா இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு அண்ணன் தங்க இருக்காங்க ஒரு வீட்டில் டிவியை வந்து ரிமோட்டில் சவுண்டு அதிகமாக வச்சு பார்த்துட்ருக்காங்க அப்போது வந்து அந்த தங்கை வந்து நான் படிக்கணும் சவுண்டை குறைக்க சொல்லுங்கள் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த பையன் வந்துட்டு சவுண்டை குறைக்க மாட்டேன் அப்படின்றான் அப்போ அவங்க அப்பாட்டை வந்துட்டு நான் படிக்கணும் சவுண்டை குறைக்க சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு வந்து முறையிடுறான் அப்போ அவங்க அப்பா வந்து கூப்பிட்டு உனக்கு இந்த வீட்டில் எவ்வளோ உரிமை இருக்கோ அதே மாதிரி தங்கச்சிக்கும் உரிமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போது நீங்கள் சவுண்டாக வச்சு டிவி பார்த்துட்ருக்கப்போ நானும் சவுண்டாக வச்சுட்டு ஒரு பாடலோ ஏதோ ஒன்று விஷயங்கள் பாப்பா கேட்டால் நீங்கள் ஒத்துக்கிறீயா அப்படின்ட்டு இருக்காங்க அப்போ இருவருக்குமே சம உரிமை இருக்குது அப்படின்றத இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கான உரிமைகளை வந்து அடுத்தவங்களோட சுதந்திரம் பாதிக்கப்படாத அளவுக்கு நீங்கள் பயன்படுத்தணும் அப்படின்றத தான் இங்கே ஒரு கதையாக வந்து சொல்லியிருப்பாங்க உடனே அந்த பையன் வந்து ஓகே நான் சத்தமாக வச்சு படம் பார்க்கல பாப்பா படிக்கட்டும் நான் சத்தத்தை குறைச்சி பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ உங்களோட உரிமைகள் உங்களுக்கு சுதந்திர உரிமைகள் இருக்குது அந்த உரிமைகளை வந்து சரியான முறையில் அடுத்தவங்களுக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் அதை செயல்படுத்தணும் அப்போ வந்து அவங்க மனைவி கேட்குறாங்க நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைகளை நம்ம சமாளிக்க முடியல இந்த நாட்டை வந்து ஆள்றவங்க வந்து எப்படி சமாளிப்பாங்க அதுக்கான நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும்ல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ தான் வந்து இந்த நாட்டோட அரசியல் அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அமைப்பு இருக்குது அந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மூலம் தான் வந்து இதை வந்து நாட்டை வந்து நம்ம நாட்டை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க அது வந்து ஒரு பெரிய கடல் அதாவது பல மதங்கள் இனங்கள் பண்பாடுகள் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் வந்து ஒரு நாடாக இருக்கும் அந்த நாடை வந்துட்டு நிர்வகிப்பது வந்து மிகப்பெரிய கடல் அது வளவான வலுவான சட்டங்களும் வழிமுறைகளும் தேவை அதை தான் அரசியலமைப்பு சட்டம் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த நாள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்கூலுக்கு போயிருக்காங்க ஸ்கூலில் ஒரு கான்வர்சேஷன் மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸ்கூலில் வந்து ஒரு குடியரசு தின விழா கொண்டாட்டம் நடக்குது குடியரசு தினம் வந்து ஜனவரி இருபத்தாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலேருந்து கொண்டாடப்படுகிறது அப்போது அந்த கொண்டாட்டத்தின் போது வந்து அங்கே வந்திருக்க சிறப்பு விருந்தினர் வந்து குடியரசு தினம் எதுக்காக கொண்டாடப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ அங்கே இருக்க வரலாற்று ஆசிரியர் வந்து சொல்கிறாங்க குடியரசு தினம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது நமது அரசியலமைப்பு சட்டம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதுலேருந்து இந்த குடியரசு தினம் வந்து கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அப்போது நமது அரசியலமைப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தாறு அதுலேருந்து தான் நம்ம குடியரசு தினமாக கொண்டாடுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அந்த சிறப்பு விருந்தினர் வந்து அதுக்கு இன்னொரு அர் இன்னொரு காரணங்களும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை வந்து நடைமுறைக்கு வந்ததுனால தான் வந்துட்டு நம்ம கொண்டாடுறோம் குடியரசு தின விழா அதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்போதில் லாகூர் தேசிய காங்கிரஸ் மாநாடு கூடிய காங்கிரஸ் மாநாட்டில் வந்து ஒரு கொள்கையை வந்து முன் வச்சுருப்பாங்க அதாவது முழு சுதந்திரமே வந்து முழு சுயராஜ்யம் பெறுவதே வந்து நோக்கம் முழு முழுமையாக சுதந்திரத்தை எங்களுக்கு கொடுத்துருங்க அதான் முழு சுயராஜ்யம் அதான் பூர்ண சுவராஜ்யம் சொல்லுவாங்க அந்த கோ கோரிக்கையை வந்து முழக்கமாக வந்து விட்டுருப்பாங்க அந்த கோரிக்கை கோரிக்கையை வந்து வலுப்பெற்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டில் ஜனவரி இருபத்தாறு வந்து முழு சுதந்திர நாளாக வந்து பூர்ண சுவராஜ் டே கொண்டாடப்பட்டது எங்களுக்கு முழு சுதந்திரத்தை கொடுங்கன்னு சொல்லி கோரிக்கை வைப்பாங்க அப்படி ஏற்றுக்கொள்ளாத பட்சத்தில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஜனவரி இருபத்தாறில் இவங்களாம் வந்து முழு சுதந்திரத்தை அறிவிச்சுக்கிடுவாங்க பூர்ண சுவராஜ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சுவராஜ்னு அறிவிச்சுக்கிட்ட நாள் தான் வந்து அந்த ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அந்த நாளே வந்து பின்னால் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் ஜனவரி இருபத்தாறில் நம்ம குடியரசு தினமாக வந்து கொண்டாடப்படுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அதே போல் வந்து அரசியலமைப்பு சட்டம் என்றால் என்ன இப்போ அரசியலமைப்பு சட்டம் என்றால் என்ன அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில கேள்வியெல்லாம் கேட்குறேன்னு சொல்லி அவர் ஒரு கான்வர்சேஷன் மாதிரி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஆனால் வந்துட்டு அரசியலமைப்பு சட்டம் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு சில விதிகள் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் வந்து போட்டிருப்பாங்க விதிமுறைகளை போட்டு அந்த விதிகள் விதிமுறைகள் படி தான் வந்து நம்ம செயல்படணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நமக்கு இப்போ ஒரு செல்ஃபாக நமக்கு நம்மளே ஒரு ரூல்ஸ் விதிகளை போட்டு இந்த விஷயத்த ஃபாலோ
சட்டத்தில் வந்து ஒரு சில விதிமுறைகளை போட்டு அதை செயல்படுத்தி மக்களுக்கு வந்து நன்மைகளை செய்யக்கூடியது அந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் சொல்கிறாங்க ஒரு நாட்டிற்கு தேவையான சில அடிப்படை விதிகள் கொள்கைகளை உருவாக்கி ஆவணப்படுத்துவதோடு தனது குடிமக்களின் உரிமைகள் கடமைகள் மற்றும் செயல்பாடுகளை வரையறுக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஓகேவா இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் வந்து நாட்டின் உயர்ந்தபட்ச சட்டமாக வந்து விளங்குது இதில் அடிப்படை உரிமைகள் சமய உரிமை சுதந்திர உரிமை அரசு கொள்கைகள் ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட நெறிமுறைகள் வழிமுறைகள் எல்லாமே வந்து இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் வந்து இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இதற்காக வந்து யார் யாரெலாம் வந்து இதில் நம்ம அரசியலமைப்பு சட்டம் வந்து உருவாக்கும் நோக்கில் வந்து என்னென்ன எவ்வளோ பேர் இருந்தாங்க என்னென்ற விஷயம் கேட்குறாங்க அரசியலமைப்பு சட்டம் வந்து உருவாக்க வந்து இந்தியாவில் வந்து பல்வேறு பகுதியிலிருந்து நிறைய அரசியல்வாதிகள் இருப்பாங்க நிறைய கட்சிகள் இருக்கும் அவங்களை சேர்ந்த மொத்தம் முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது பேர் கொண்ட உறுப்பினர் கொண்ட ஒரு குழு அமைச்சாங்க அந்த குழு மூலமாக வந்து தலைவர் ஒருத்தரை தேர்ந்தெடுத்தாங்க அந்த தலைவர் தான் வந்து டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் அவர்கள் சரிங்களா அரசிய நிர்ணய சபை அந்த அரசிய நிர்ணய சபையோட தலைவர் வந்து ராஜேந்திர பிரசாத் அப்போ வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப இடைக்கால தலைவர் ஒருத்தர் இருந்திருப்பார் அவர் சச்சிதானந்த சின்கான்னு சொல்லுவாங்க இப்போ உருவாக்குனப்போ வந்து ராஜேந்திர பிரசாத் அவர்களை வந்து தலைவராக்கிட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டில் மொத்தம் வந்து பல கட்சிகளை சேர்ந்த முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது பேர் கொண்ட உறுப்பினர்கள் இருந்திருக்காங்க சரிங்களா வேறு யாரெலாம் இந்த அமைப்பில் இருந்தாங்க ஜவஹர்லால் நேரு சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் மௌலானா ஆசாத் எல் ரா எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் விஜயலட்சுமி பண்டிட் சரோஜின் நாயுடு இந்த மாதிரி போன்ற நிறைய பேர் வந்து அந்த அரசியலமைப்பு சபையில் இருந்தாங்க இதில் பெண்களும் இருந்தாங்க பெண்கள் எத்தனை பேர் இருந்தாங்க யார் யார் இருந்தாங்க அப்படின்னா பெண்கள் வந்து ஒரு பதினஞ்சு பேர் இருந்தாங்க சரிங்களா அதே போல் வந்து எட்டு பேர் கொண்ட சட்ட வரைவு குழு வரைவு குழு அப்படின்னா அந்த சட்டங்கள்லாம் எழுதணும்ல அதுக்காக எழுதுறதுக்காக வரைவு குழு வந்து ஆரம்பித்தாங்க அந்த வரைவு குழு வந்து உருவாக்கப்பட்டது அதுக்கு தலைவராக வந்து அம்பேத்கர் வந்து தேர்ந்தெடுத்தாங்க அந்த வரைவு குழுவோட ஆலோசகராக வந்து பி என் ராவ் அவர்கள் வந்து நியமிக்கப்பட்டார் இந்த வரைவு குழு வந்து முதல் கூட்டம் வந்து டிசம்பர் ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதில் வந்து நடைபெற்றது சரிங்களா டிசம்பர் ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் வந்து இது முக்கியமான கொஷினு அதாவது டிசம்பர் ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் வந்து இந்திய வரைவு குழுவோட முதல் கூட்டம் நடைபெற்றது அந்த கூட்டம் நடைபெற்ற நாள்லேருந்து அந்த வரைவு குழுக்கள் வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரிங்களா அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் வந்து இந்திய அரசியலமைப்பின் சட்டத்தின் தந்தை என அழைக்கப்படுகிறார் சரிங்களா ஓகேங்களா அடுத்து இக்குழுவோட ஐக்கிய இராச்சியம் அதாவது எங்கெங்கே இருந்து இதெல்லாம் எடுத்திருக்காங்க எப்படி இந்த அரசியலமைப்பு எழுதுனாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது ஒரு அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளோட சட்டங்களை வாசித்து அதில் இருக்க முக்கியமான விஷயங்கள் நமக்கு என்ன விஷயங்கள் தேவைப்படும் அது நன்மையாக இருக்குமா அப்படின்னு அமெரிக்கா லண்டன் அன்றைய சோவியத் ரஷ்யா பிரான்சு சுவிட்சர்லாந்து உட்பட அறுபது நாடுகளோட அரசியலமைப்பு சட்டத்தை எடுத்து வாசிச்சு அதுலேருந்து ஒரு நமக்கு ஒரு அரசியலமைப்பு சட்டத்தை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க சரிங்களா இது எவ்வளோ நே எவ்வளோ எப்படி எழுதியிருப்பாங்க எவ்வளோ நாள் எழுதியிருப்பாங்க அப்படின்றாங்க இது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரே நாளில் வந்து எழுதி முடிக்க முடியாது இது வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷம் சரிங்களா இது வந்து ரெண்டு வருஷம் பதினோரு மாதம் பதினேழு நாட்கள் வந்து இதை எழுதியிருப்பாங்க சரிங்களா இது வந்து ரெண்டாயிரம் முறை வந்து இது கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து திருத்தங்கள் அந்த அமன்மென்ஸு சட்டங்கள்லாம் வந்து திருத்தி இது சரியாக இருக்குமா இது சரியாக இல்லையான்னு கரெக்ஷன்ஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஆண்டுகள் பதினோரு மாதம் பதினேழு நாட்களில் வந்து இது எழுதப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டு நவம்பர் இருபத்தாறாம் நாள் வந்து முழுமையாக வந்து இந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் வந்து தயாரானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நவம்பர் இருபத்தி ஆறில் சரிங்களா அந்த நாள் தான் வந்து அன்றைக்கி தான் வந்து முழுமையாக வந்து இந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் தயாரானது இந்த நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதில் இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தை வந்து ஏற்றுக்கொண்டாங்க சட்டத்தை ஏற்றுக்கொண்டது அந்த நாள் தான் வந்து அரசியலமைப்பு சட்டம் நாளாக ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்படுகிறோம் சரிங்களா அந்த நாள் தான் வந்து அரசியலமைப்பு நாளாக வந்து ஆண்டுதோறும் கொண்டாடுறோம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது செலவு எவ்வளோ ஆயிருக்கும் இதை எழுதி முடிக்க அப்படின்னா அறுபத்தி நாலு லட்சம் வந்து செலவாயிருக்கு ஓகேங்களா அடுத்து நமது அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் நோக்கம் என்ன எதுக்கு இது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அரசியலம
இதோட சகோதரத்துவத்தையும் வந்து வலியுறுத்துவது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது முகப்புரை முகப்புரைனா என்ன முகப்புரை வந்து அரசியலமைப்பு சட்டத்தோட ஒரு முன்னுரை இப்போ புக்கிலலாம் இண்டெக்ஸ் இருக்கும்ல ஃபஸ்ட்டு ஒரு முன்னுரை இருக்கும் இந்த பேஜில் இந்த நம்பர் இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க அதான் முகப்புரை அப்போ அந்த முகப்புரை வந்து அது இந்தியாவோட இறையாண்மை சமத்துவம் சார்பின்மை மக்களாட்சி குடியரசு அதாவது இந்த முன்னுரை கட்டுரைகள்லாம் இருக்கும்ல அந்த முன்னுரை கட்டுரை தான் இது எல்லாமே சொல்லியிருப்பாங்க அதில் சரிங்களா இறையாண்மை என்பது எதை குறிக்கிறது அப்படின்னா அரசமைப்பு சட்டம் இந்திய மக்களுக்கு முழு அதிகாரத்தை வழங்குகிறது சரிங்களா அரசியலமைப்பு சட்டம் வந்து மக்களுக்கு வந்து முழு அதிகாரத்தை வழங்குது சட்டமன்ற உறுப்பினர் மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அவரிடம் நிறைவேற்றும் அதிகாரம் இருக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க சிம்பிளாக அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு எம்பியோ எம்எல்ஏவோ நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து அவங்க மூலமாக வந்து ஒரு சில சட்டங்கள் நிறைவேற்றி அந்த சட்டங்கள் மூலமாக வந்து மக்களுக்கு நல்ல விஷயங்கள் நடக்குது அப்போ வந்து மக்கள் நேரடியாக ஒரு பிரதிநிதியை தேர்ந்தெடுத்து அவர்கள் மூலம் வந்து நல்ல விஷயங்களை செயல்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதனால் சுதந்திரமான அதிகாரம் எல்லாமே முழு அதிகாரமே மக்களுக்கு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதை தான் எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னென்ன உரிமை இருக்குது சரிங்களா என்னென்ன உரிமைகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அடிப்படை உரிமைகள் அடிப்படை உரிமைகள் ஒரு மக்களுக்கு அடிப்படை உரிமை என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு சம உரிமை எல்லாத்துலேயுமே சமமாக உரிமை இருக்குது எல்லாத்துக்கும் அடுத்து சுதந்திரமாக செயல்படும் உரிமை சுதந்திரமாக எல்லாமே செயல்படலாங்க பேசலாம் நடக்கலாம் சங்க வைக்கலாம் கூட்டம் கூட்டலாம் இந்த மாதிரி வந்து அதில் ஒரு ஆறு உரிமைகள் இருக்குது அதாவது சுதந்திரமாக செயல்படும் உரிமை சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை சரிங்களா சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை சுதந்திர சமய உரிமை எந்த மாதத்தை வேணாலும் பின்பற்றலாம் நீங்கள் எதை வேணாலும் பின்பற்றி தெய்வங்களை கும்பிட்டுக்கலாம் சாமி கும்பிடலாம் கிறிஸ் சர்ச்சுக்கு போகலாம் அந்த மாதிரி சமய உரிமை சுதந்திர சமய உரிமை கலாச்சாரம் மற்றும் பண்பாடு கல்வி உரிமை கல்வி கற்கிறதுக்கு கலாச்சாரங்களை பண்பாடுகளை வந்து மீட்டெடுக்கிறதுக்கு இதுக்கான உரிமைகளும் உங்களுக்கு இருக்குது சட்ட தீர்வு பெறும் உரிமை சட்டம் மூலமாக வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது விஷயங்கள் தவறு நடக்குது நீதி கிடைக்கல அப்படின்னா சட்டம் மூலமாக வந்து தீர்வு காணலாம் இந்த மாதிரி ஆறு முக்கியமான அடிப்படை உரிமைகள் இருக்குது முக்கியமான உரிமைகள் இது ஆறுமே வந்து முக்கியமான உரிமைகள் இது எல்லாமே நம்ம பின்னாடி ப்ரீஃபாக பார்ப்போம் இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒவ்வொரு உரிமையை பற்றி விஷயங்களை சொல்லியிருந்தாங்க இந்த அரசுகள் வந்து சட்டம் இயற்றும் போது ஆட்சி செய்யும் போதும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய சில விஷயங்கள் இருக்குது சரிங்களா அது சும்மா நம்ம எல்லா விஷயத்தையும் சட்டமாக ஏற்றிட முடியாது ஒரு சில விஷயங்களை வந்து அதை கவனத்தில் கொள்ளணும் அதுக்கான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது நிபந்தனைகள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம அதை நம்ம கருத்தில் வையாவது கொள் கொள்ளணும் அதை வச்சு அதில் எதுவும் பாதிப்பு வருமான்னு சொல்லி நல்ல விஷயங்கள் தான் சட்டமாக ஏற்ற முடியும் சரிங்களா அடுத்து வந்து ஓட்டு உரிமை ஓட்டு உரிமை வந்து பதினெட்டு வயசு ஆச்சுன்னா எல்லாத்துக்குமே ஓட்டு உரிமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஜாதி மதம் இனம் பாலினம் பொருளாதார பாலினம் எந்த பாகுபாடும் கிடையாது பதினெட்டு வயசு ஆச்சுன்னா யார் வேணாலும் ஓட்டு போடலாம் சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த உரிமைகள் அடிப்படை உரிமைகள் போகவே வந்து அடிப்படை கடமைகளும் வந்து மனிதர்களுக்கு வந்து இருக்குது ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் அடிப்படை கடமை இருக்குது என்னென்ன கடமை அப்படின்னா இப்போ வந்து தேசிய கீதத்தை வந்து மதிக்கணும் சரிங்களா அரசியல் சட்டத்தை வந்து மதிக்கணும் தேசிய கீதம் பாடும்போது இசைக்கும் போது நம்ம மரியாதை கொடுக்கணும் சரிங்களா இந்த மாதிரி குடிமக்கள் அதாவது குடிமகனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி முக்கியமான கடமைகளும் இருக்குது கடமை அது வந்து உரிமை நமக்கான உரிமை நமக்கு தேவையான உரிமைகள் வந்து நமக்கு படுறது இது வந்து கடமை இது கட்டாயமாக செஞ்சாகணும் சரிங்களா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறையா இருக்குது ஓகேவா அரசியலமைப்பு சட்ட வரைவு குழுவில் வந்து பிஆர் அம்பேத்கர் ஏ என் கோபால்சாமி கே என் முன்சி சையது முகமது சாதுல்லா பிஎஸ் மிட்டர் என் மாதவ்ராவ் டிடிகே டிடிகே டிபி கோதன் ஆகியவர் வந்து சட்ட வல்லுநர்கள்லாம் வந்து இந்த அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையில் வந்து அந்த வரைவு குழுவில் வந்து எழுதுறதில் வந்து இடம்பெற்றிருந்தாங்க அக்குழுவோட தலைவர் வந்து அம்பேத்கர் இருந்தார் நமது அரசியல் சட்டத்தை உருவாக்கிய முதன்மை வடிவமைப்பாளராக வந்து கருதப்படுவரும் அவர் தான் நமது அரசியல் சட்டம் உருவான போது வந்து முந்நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு உறுப்புகளும் இருபத்தி ரெண்டு பகுதிகளும் எட்டு அட்டவணும் இருபத்தி ரெண்டு பார்ட்ஸு எயிட் செடல்ஸு முந்நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு உறுப்புகள் வந்துட்டு இருந்திருக்கு இப்போ வந்து ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் சரிங்களா நானூற்றி நாற்பத்தெட்டு உறுப்புகளும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பார்ட்ஸ் இருபத்தஞ்சி பகுதிகளும் பன்னெண்டு அட்டவணை டுவெல் ஷெடியூல்ஸும் வந்து இடம்பெற்றிருக்கு அரசியலமைப்பு சட்டம் வந்து பதினாறு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரை அந்த அரசியலமைப்பு சட்டங்கள்லாம் கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஒரு முறை வந்து திருத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு
நூலகம் இருக்கு அந்த நூலகத்தில் வந்து ஹீலியம் வாயு நிரப்பப்பட்ட பேழையில் வைத்து பாதுகாக்கப்படுகிறதுன்றத இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா ஓகேங்களா சரிங்களா இப்போ அடுத்து கொஸ்டின் பாருங்கள் அரசியலமைப்பு தினம் கொண்டாடப்படும் நாள் வந்து நவம்பர் இருபத்தாறு தான் அரசியலமைப்பு தினம் கொண்டாடப்படுது சரிங்களா அரசியலமைப்பு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது நவம்பர் இருபத்தாறு தான் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கோம் அப்போ ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஆண்டு அரசியலமைப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஆண்டு அப்படின்னு கேட்டால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது சரிங்களா அடுத்து அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் வந்து இதுவரை எத்தனை சட்ட திருத்தங்கள் நூற்றி ஒரு முறை வந்து சட்ட திருத்தங்கள் வந்து திருத்தம் செய்யப்பட்டிருக்கு சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடிப்படை உரிமை எது இல்லைன்னு கேட்டிருக்காங்க சுதந்திர உரிமை சமத்துவ உரிமை கல்வி பெறும் உரிமை இதெல்லாம் சமய அடிப்படை உரிமை தான் ஓட்டுரிமை வந்து அடிப்படை கடமை நம்ம கண்டிப்பாக ஓட்டு போட்டே ஆகணும் இந்திய குடிமக்கள் வாக்களிக்குமான வயது வந்து பதினெட்டு வயது சரிங்களா பதினெட்டு வயது இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவது வந்து ராஜேந்திர பிரசாத் சரிங்களா டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் தந்தை வந்து டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் சரிங்களா பி ஆர் அம்பேத்கர் தான் தந்தை அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் தந்தை நமது அடிப்படை உரிமைகள் உறுதி செய்யவும் பாதுகாக்கவும் செய்வது அரசியலமைப்பு சட்டம் தான் வந்து பாதுகாக்குது சரிங்களா அடுத்து வந்து நம்ம அரசியலமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்த நாள் வந்து நடைமுறைக்கு எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தாறில் தான் வந்து அரசியலமைப்பு சட்டம் வந்து நடைமுறைக்கு வந்துருக்கும் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சுதந்திர தினம் சுதந்திர தினம்னா ஆகஸ்ட் ஒன்று சாரி ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு சுதந்திர தினம் வந்து ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு குடியரசு தினம் வந்து ஜனவரி இருபத்தி ஆறு சரிங்களா இந்திய அரசமைப்பு தினம்னா நவம்பர் இருபத்தாறு சரிங்களா அனைவருக்கும் கல்வி உரிமை அனைவருக்கும் கல்வி உரிமை வந்து ஏப்ரல் நாலு ஓகேங்களா சரி மாணவர்களே நன்றி மாணவர்களே நம்ம போடுற வீடியோஸ்லாம் வந்துட்டு புக் ஓரியன்டட் சமஸ்டீர் புக் ஓரியன்டட் தான் போட்டுட்ருக்கோம் இதை எல்லாமே நம்ம மாணவர்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம மாணவர்களுக்கு வந்துட்டு எளிதாக வந்து கொண்டு போய் சேருங்க ஷேர் பண்ணி நல்லா படிக்கிறதுக்கு நிறைய அவங்களால முடிஞ்ச ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் நாங்களும் உங்களால் முடிஞ்ச எஃபர்ட் போட்டு உங்களுக்கான என்ன விஷயங்கள் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ நாங்கள் பண்ணுறோம்